Bonjour les amis, bienvenue sur KSP. Alors aujourd'hui on va euh, partir loin dans le système solaire. On va aller euh, à, euh, autour de Joule, euh, qui est l'équivalent de Jupiter euh, dans notre système solaire. Alors on va aller positionner un satellite en orbite équatoriale autour de Joule et surtout on va aller poser une base sur Bob, qui est un, une petite planète qui tourne autour de, de Joule. C'est une petite planète rocheuse, avec très peu de gravité. Donc il faut poser une base euh, qui est une cupola, un support pour 10 Kerbal, et surtout un laboratoire de recherche. Voilà, donc euh, grosse mission en, pers en perspective. Voilà. Donc pour y aller, alors j'ai warpé dans la tracking station pour me positionner en phase avec Joule. Euh, on va jeter un coup d'œil sur ksp.olex.biz pour que je vous montre. Voilà, alors on part de Kerbin, on va sur euh, Joule, on va mettre euh, 3000 ou 4000 km de la surface, hein. de toute façon euh, on va pas y aller euh, juste à côté. Voilà, donc là, vous voyez, il faut euh, un angle de 96 degrés 58 par rapport à Joule, et il va falloir placer le nœud, le nœud de manœuvre presque à 90 degrés, là, à 95 degrés dans le prograde de Kerbin. Voilà, donc, euh, allez, retour sur KSP. Alors, pour aller euh, là-bas, j'ai construit une grosse fusée. Voilà. La partie du bas qui va servir à la mise en orbite autour de Kerbin. Et euh, la partie du haut pour le transfert. Et celle-là pour la approche finale autour de Joule. Alors, sous le gros suppositoire, là, eh bien, on va retrouver... Je me rapproche. On trouve la fameuse base. Ici. Avec tout un système pour pouvoir atterrir. Hein, on, on verra ça quand on y sera. Et euh, accrocher ici le satellite qu'il faudra larguer bien avant euh, d'arriver sur Bob. Voilà. Donc euh, j'espère que ça va fonctionner tout ça. Allez. Euh, l'équipage. Oui, alors l'équipage. Je mets deux scientifiques dans le laboratoire. Je prends un ingénieur au cas où. Et euh, je prends Djebedia qui va euh, rester un petit moment là-bas. Il faudra aller le chercher de, de toute façon. Hein. Mais ça va lui procurer beaucoup d'expérience. Voilà. J'ai un autre pilote qui n'a aucune expérience, Théo Burry, qu'on a récupéré il n'y a pas longtemps. Euh, lui, je le renverrai sur la Mune ou sur Minmus pour qu'il acquière de l'expérience. Voilà. Bon, en principe, euh, tout est bon. Allez, euh, j'espère avoir assez de Delta V. On va sur le pas de lancement. Voilà. J'espère que la fusée ne va pas être trop déséquilibrée avec le poids qu'il y a au-dessus. On va bien voir. Alors, elle est stable. Je mets le SAS, moteur à fond, et c'est parti. Donc, je mets le vol en accéléré. Je vous montre les différentes phases et les différentes séparations. A tout à l'heure. J'ai eu chaud là, <rire> ça a touché, mais bon, ça va. Rien de catastrophique. Euh, faut que j'augmente les moteurs là, parce que je perds de la vitesse. Allez, il faut vite se mettre. On va couper un peu le gimbal. Voilà. Il faut vite se mettre un peu plus à l'horizontale. Ah, je n'y arrive pas. Je remets du gimbal.
Voilà. Je perds à Psyche qui est à 73 km. Ça fait juste. On n'est pas loin de l'atmosphère. Et un apoapsis à 120. Ok, bien. Alors, on est pas mal. Ah, je vois que les roues tournent. Donc on va mettre le frein. Voilà. Bon, là, il n'y a rien à déployer. J'ai encore un peu de carburant. Pas énorme. Il me reste combien 166 delta V. Hmm. Allez, on va euh, faire le nœud de manœuvre. Comme il est indiqué dans le manuel, Joule est là-bas. Nous, on est ici, dans le prograde. Donc, il faudra faire quelque part par là. Voilà. On rajoute la manœuvre. Et allez. Ah, j'ai pas dit que Joule était ma cible. Voilà. Un prograde. Alors, il faut pas mal de delta V. Hein. Beaucoup, beaucoup. Voilà. Je suis à 1924 en delta V et 1,6 d'ascending node. Ah, on va peut-être avoir une approche quelque part par là. Ouais. Donc là, je serai à 517 1000 km de euh, joules, ce qui paraît beaucoup, 300 000, ok on va rester comme ça, 265, ok très bien, avec un descending, descending node de 1 degré, c'est pas mal du tout, 1935 en delta V, donc ça veut dire que je vais devoir utiliser les réacteurs nucléaires ici. Donc ça va me rallonger considérablement le temps de burn. Là j'ai déjà 3 minutes. Euh, ouais, j'ai vais dire si tu peux tenir le nœud de manœuvre s'il te plaît. Donc j'ai déjà 3 minutes, ça va me rajouter plein plein plein. Donc je vais burner au moins à, au moins à 2 minutes. Ouais. Allez, il se positionne, tranquillou, et je burnerai à 3 minutes, 4 minutes. Voilà, bon là je suis à 99 km d'altitude, mais si je burne là, vous voyez, je vais droit vers la planète. Donc je vais attendre un tout petit peu. Ouais. Je vais dire, tiens bien le point de manœuvre. Allez, c'est bon là, je prends le risque. Waouh, j'ai mes réservoirs là qui bougent. Là, ça, on va bientôt euh, vider ces, les gros réservoirs ici. Et on passera sur les moteurs nucléaires. Je vois que l'altitude recommence à baisser là. C'est bon. On détache. Et on met en route les 8 moteurs nucléaires. Voilà. Et là, il me dit 10 minutes de burn. Waouh. Ok, mon altitude descend. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air catastrophique. Je vous mets ça en accéléré. Bien, je suis en train de faire une petite correction euh, pour l'approche finale. Alors, euh, mon nœud de manœuvre est où euh, Là-bas. 
Alors, il me faudrait remonter un petit peu tout ça. Voilà. On va remonter. Voilà, je reste entre les deux, entre l'orbite de mon satellite et entre l'orbite de, de Bob. Euh, ouais, on va peut-être rester comme ça. Ça demande 418 en delta V. Deux minutes de burn. Ok. Bon, je fais la correction et je vous reprends. Voilà. Bon, ça devrait aller. Euh, allez, on va se rendre directement ici. Voilà. Il faut presque trois âmes pour euh, se rendre sur, euh, sur Joule. Il reste encore un an et 380 jours avant d'y arriver. Bon, je vais l'accélérer. Voilà, eh ben, c'est pas trop tôt. Alors, ça fait 2 ans et 400 jours qu'on est parti de Kerbin. Alors, ici, il va me falloir euh, me mettre en orbite, quelque part par ici, en rétrograde. Une orbite assez grande. Voilà. Où je pourrais lâcher le satellite et après je me concentrerai sur Bob. Ok, et eh ben on va le faire comme ça. Je vais sauvegarder. Alors on va se rendre au périapsis pour burner. L'équipage pourrait faire un gros report là, vu qu'on est vachement loin. Euh... Euh, Caris, si tu veux bien nous faire une petite EVA. Ah d'accord, il ne peut pas sortir. Lui non plus. Alors Bob. Voilà. Il est où Bob Il est là. VA report, 48 points de science, très bien. On peut re-rentrer. Merci mon pote. Ok. Demander à Bob de tenir le point de manœuvre. J'ai rien perdu. Non, j'ai rien perdu pour l'instant. Ok. Ah, voilà, Joule derrière. Magnifique. On va faire une photo. Voilà. Allez. Encore quelques minutes. Avant de burner, j'y vais prudemment parce que je me suis souvent fait avoir dans le warp. Ça va, tout tient le choc. Voilà, je vais larguer le satellite de façon judicieuse. Oh bah ben je peux même le larguer maintenant, après tout. Euh, ouais, 
ce n'est absolument pas gênant. Euh, ouais, il faudra corriger l'inclinaison. D'accord. Quelque part par ici, ouais, voilà, là. Et après, je n'aurai plus qu'à bouger le périopsis et la poapsis. On est dans le bon sens. Ok. Alors, je vais euh, sauvegarder déjà. Alors, on va régler le satellite. J'espère qu'il n'y aura pas de dégâts. Des couples. On va passer dessus. Vite, vite. Activate Engine. Aïe, aïe. <rire> ah, il s'est collé. Il s'est collé à celui de devant. Ah bah zut alors. Euh, il me faut le redécoupler d'ici. Un doc. Ouais. Alors j'ai pas mis d'automatisme sur les panneaux solaires. Donc je les ouvre. Voilà, on est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait là On va laisser... On va laisser tourner euh, la base. On s'en occupera après. Pour l'instant, on va s'occuper du petit satellite. Ici, je coupe le SAS. Voilà, et je reviens dessus. Alors, ce petit satellite... Il va falloir qu'on se rende quelque part. Là. Euh, il me faudrait être à l'endroit où les orbites se croisent. Pour corriger l'inclinaison. Ouais, c'est bien ici. Ok. Et là, on va corriger ça. Là, on serait pas mal. 141 delta V. Ouais. Dans 10 jours. Ok. Si déjà je peux corriger ça, après, ça sera un jeu d'enfant. Ok. Alors, on va s'y positionner. Voilà, c'est pile sur le normal ou l'antinormal. Voilà. On est bien là. Voilà. Donc, on va warper... Euh, J'espère qu'il n'y aura pas de collision particulière. Alors, je l'ai vu quelque part. Elle est là-bas. Ok. On va voir un peu. C'est bon, la distance augmente. Donc ça ne risque rien. Allez, warpons. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Il ne tient pas le point de manœuvre. Oh là 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 là. Parce que le satellite est... Il n'est 
pas très équilibré, je pense. Ok, on est obligé de le faire comme ça, en maintenant sans arrêt le point de manœuvre. Ah, il va falloir être sur le sur le celui-là là. Oh là 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 là, cata cata. Bon, c'est pas top là. On va le refaire ben, de l'autre côté. Il n'y a pas le choix. Ah, C'était pas top. Ici. J'étais pas sur le bon trait, c'est ça qui m'étonne. Ouais. Alors, avec le sens. Ok, on s'occupera de la proapsis et du périapsis plus tard. Bon, C'est embêtant ça. Je vais me remettre sur le point de manœuvre et warper à nouveau en faisant attention à ce que je vais burner qui se déséquilibre pas trop. Ok. Allez, je warp. Bon, je vais essayer de garder le point de manœuvre tout en envoyant la sauce. Wow, 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 wow. Ça fait n'importe quoi, n'importe quoi. Dis donc. Ouais. Ça pas trop mal là. un tout petit peu ouais on est pas mal je crois ouais on est au moins dans la même plan on n'a pas tout perdu alors maintenant il me faut aller me positionner sur le périapsis là la proapsis pardon pour augmenter mon périapsis ah, on est dans le bon plan c'est bon ouf et eh ben disons eh ben dis donc, ça a été raide là. Alors, on va sur... On va warper jusqu'ici. Voilà. Et on va se mettre sur le prograde de façon à élever. Voilà. Sur le prograde. Donc là, il ne devrait pas avoir trop de difficultés, j'espère, à le tenir. Et il me faut un apoapsis de 405 000. Et moi, je suis à 224. D'accord. Et dans 5 heures, je suis au périapsis. Mm -hmm. On va voir un peu. Ah. 
Allez, on y va doucement pour voir ce qui se passe. Il me faut 405. 405. Et... J'ai 224. J'espère qu'il ne va pas trop bouger. Wow. Qu'est-ce qui se passe Oh là là, là je n'étais pas bien positionné. Je ne commandais pas avec la bonne. Oh. Je ne commandais pas avec la bonne sonde. Ah oh là là. Il était resté sur ce dock import. Et alors que moi, il me faut commander à partir bah, de la propodine qui est ici, là. Hein, voilà, control from here. Voilà. D'accord, c'est pour ça que tout a été faussé. Hmm. Là, j'ai bougé légèrement mon inclinaison, je pense. Moins un. Ah. Pas bon, ça. Bon, on est bien sur le prograde. J'ai dit qu'il me fallait 405. 0,76 et je suis encore à 2 heures de mon apoapsis. Allez. Ok. Alors cette fois, ça doit être bon. cinq on a dit. quatre cinq ouais c'est bon et maintenant il me faut baisser mon apoapsis voilà alors je me rends je me rends au périapsis Allez, vas-y. Ok, et là, un rétrograde. Il me faut... quatre Je pourrais même en profiter pour corriger un petit peu l'inclinaison. Bon, on va voir. 408, 808. Ok. On est bien un rétrograde. Euh, il me faut... 408, 808. Voilà. C'est juste un problème d'inclinaison. Est-ce qu'il va me le prendre ou pas oui, il me l'a pris. Euh, on a mis notre satellite en orbite équatoriale autour de Joule. Parfait. Ouf. Alors, tant que je suis là, et tant qu'on y est dessus, on va faire euh, les analyses et on va les envoyer. Euh, observe Mister Igou. Allez. 22 points de science. On envoie. Alors, il ne va pas envoyer beaucoup. Ouais, on n'a reçu que 10 data. Puisque le réseau, vous voyez, on est à 66% de qualité du signal. Mais bon, ça fait toujours ça. Allez, on envoie. J'ai de l'électricité. Ouais. La gravité... Voilà, j'envoie tout ce que j'ai. J'en ai mis plus que ce qu'il fallait, hein, des instruments. Ah oui, atmosphère analysis, on n'est pas dans l'atmosphère. Wow. Matériel B, lui, il devrait rapporter pas mal. Hmm. Allez, on transmet tout ça. 
Voilà. 65 points de science rajoutés dans la cagnotte. Ok. Bon, ben, toutes, toutes les analyses ont été faites. On peut fermer les portes. Le laisser, euh, lui, servira de relais, bien entendu. Super. Parfait. Bon, ben les amis, je pense qu'on va en rester là pour cet épisode. Hein. Il y aura une deuxième partie qui consistera à atterrir sur Bob et à mettre en route le laboratoire. Voilà. Ce que, ouais. On va en profiter pour relever les laboratoires, les deux laboratoires qu'on a. Alors, je reviens sur le, la tracking station. À y être. Ça fait plus de trois ans qu'on est parti là, quasiment. Donc, on doit avoir pas mal de sciences à récolter, alors sur Duna, euh, sur Ike précisément, voilà, on a quelque part un laboratoire qui est à côté du drapeau là, voilà, on y va, on y va, voilà, alors combien on a ici, on a 500 points, bien entendu, allez vite, on transmet tout ça, voilà, je vais mettre, le mettre un petit peu en accéléré parce que c'est un peu long, est-ce que j'ai de l'électricité, l'électricité elle baisse, elle chute fortement, j'espère qu'on va arriver à tout transmettre, je warp, allez 50%, ouais c'est bon, voilà, on y arrive, ok super, hein et il a envoyé 499 et il me dit qu'il y a encore 497 points. Bon, ben on va aller les retransmettre, ma foi. On n'est pas comme ça. Hein. Bizarre ça. Deux fois 500 points. Comment ça se fait Je sais pas. Oh, l'électricité. Voilà, on arrête de warper. 88%. Ah, ça va être juste. Vraiment pas lésiner sur les panneaux solaires. Hein, quand on met un laboratoire, parce que. Voilà. Ok, donc là, c'est bon. Pour lui, on revient euh, à la tracking station et on va autour de Eve chercher les points. Alors, Eve, où tu te planques Voilà, et là on a notre labo qui tourne autour, voilà, il est là. Voilà, on a 500 points, et allez, on transfère la science, c'est parti. On regarde l'électricité, ouais, ouais, ça devrait aller. On est face au soleil. Ouais, presque. C'est bon. On va warper un petit peu là pour activer le mouvement. Ouais, c'est long. La charge électrique ne bouge pas. Super. Voilà. Ouais, impeccable. On est plus près du soleil. Ok. Et là, eh ben c'est tout. Ok, donc euh, ma foi, je reviens au euh, Space Center et puis euh, je vous souhaite de voler prudemment. Euh, Rendez-vous très bientôt pour la partie numéro 2 de cette mission Joule Bob. Euh, Portez-vous bien les amis, à très bientôt. Et on a récupéré 1887 points de science, super. <rire> Allez, portez-vous bien, ciao, ciao.